जी स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर नंबर सिक्स है एक्सटेंशन ऑफ द टू वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इंट्रोडक्शन यहां पर तीन बातें मैं बताऊंगा एक तो ये कि इंटरसेप्ट एबसेंट सो फार वी हैव स्टडीड द फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिग्रेशन विद इंटरसेप्ट वी विल रिग्रेस थ्रू द ओरिजिन विच इज द केस वेन देर इज नो इंटरसेप्ट यहां पर हम पहला जो चीज पढ़ेंगे वो होगा इंटरसेप्ट एब्सेंट वैसे पहले जब रिग्रेशन की एग्जांपल्स देखिए उसमें इंटरसेप्ट था मगर यहाँ पे अब हम स्टडी करेंगे बगैर इंटरसेप्ट के मैयर एक्स एंड वाई सब्सिक्वेंटली मैयर द वेरिएबल विद डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेयरमेंट डज द यूनिट्स चेंज द रिग्रेशन रिजल्ट एंड देयर इम्पैक्ट और नॉट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेयरमेंट दूसरी बात हम यहाँ देखेंगे कि जब मेयरमेंट में चेंजेस आती है मिसाल के तौर पर अगर कोई हम लोग वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं जो कि बिलियंस के अंदर उसकी वैल्यूज हैं अगर हम उसकी थाउजेंड्स की वैल्यूज को स्टडी करते हैं और उसको इन दोनों को रिग्रेस करते हैं तो इन दोनों के रिजल्ट में कितना फर्क आता है क्योंकि इन दोनों के यूनिट्स मुख्तलिफ हैं क्या इन दोनों के रिजल्ट फर्क आता भी है कि नहीं इस बारे में डिस्कस करेंगे तीसरा देखते हैं प्रीवियसली इट वॉज स्टडी दैट द पैरामीटर आर लीनियर इन ऑल एस मॉडल बट वेरिएबल्स में और मे नॉट बी लीनियर इन नेचर हेयर इट विल बी डिस्कस दैट हाउ प्रैक्टिकली टू वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैन बी यूजफुल यहाँ पर चीज हम देखते हैं कि हम लोगों ने पहले स्टडी किया था टू वेरिएबल्स को और उसके पैरामीटर्स हम लोगों ने ओ मॉडल के अंदर कहा था कि वो लीनियर हो यानी कि स्ट्रेट लाइन बट वेरिएबल्स मे और मे नॉट बी लीनियर अगर हम रियल एग्जांपल में देखें तो बाज अवत ऐसा होता है कि वेरिएबल्स की जो नेचर है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती वो बजाय इसके स्ट्रेट लाइन के वो मूव कर रही होती है कुछ क्रीजिंग में फिर इंक्रीजिंग असल में वेरिएबल की नॉन लीनियर होना प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये एक अब नॉर्मेलिटी नहीं है और इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रैक्टिकल फील्ड में वो लीनियर नहीं होते स्ट्रेट लाइन नहीं होते उनके ट्रेंड में काफी चेंजेस आ रही होती है तो हम यहाँ पर जो वेरिएबल्स की लीनियर होने की जो कंडीशन हम लोगों ने ओ में पढ़ी थी हम लोग यहाँ पर उसको देखेंगे कि अगर वो लीनियर ना हो अगर नॉन लीनियर हो तो उसमें क्या फर्क पड़ता है रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन अब हम देखेंगे कि लाइन जो है वो ओरिजिन से निकल रही है जीरो पॉइंट से पहले हम लोग ने देखा था हमने स्टडी किया था लाइन ये थी जिसके जिसकी वैल्यू थी इस तरह ये अल्फा क्या है ये इंटरसेप्ट है ये इंटरसेप्ट ये चीज अब हम पढ़ेंगे ये वैल्यू इसके अंदर अल्फा नहीं है यानी कि डायरेक्ट बीटा टू यानी कि कोफिशेंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और एरोटन यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं किसकी रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन में से कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये हम फाइनेंस में पढ़ते हैं बहुत ही फेमस मॉडल है अब इसकी इक्वेशन ये है अगर आप इसको देखें अगर इसको हम कंसिडर करें कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है बीटा आपका कोफिशेंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये आपकी चीज क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये इंडिपेंडेंट हो गया ये डिपेंडेंट हो गया और ये कोफिशेंट हो गया अब हम देख लेते हैं कि ये किस चीज को डिनोट कर रहे हैं ई आर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटी ई आर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट ये एम आर एफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और बीटा कोफिशेंट अ मैयर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क हम यहाँ पर जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है उसको स्टडी नहीं कर रहे ना उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं हमारा मकसद ये है कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखनी है एक ऐसे मॉडल की जिसके अंदर इंटरसेप्ट नहीं है इफ कैपिटल मार्केट्स वर्क एफिशिएंटली देन सी ए पी एम पोस्टुलेट्स दैट सिक्योरिटी आइज एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम इज इक्वल टू दैट सिक्योरिटीज बी को एफिशियंट ये देखें अगर हम ये तो आपका बेसिक आ गया मॉडल मॉडल की इक्वेशन और जब हम लोग एस्टिमेशन की तरफ जाते हैं सैंपल्स के थ्रू जाते हैं तो जारी बात है हमारे पास एक एरर टब भी आता है और इसके अलावा इसमें और पिछले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है अगर हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ के थ्रू क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं है तो ये ओरिजिन से निकलेगा अब देखें ये जो लाइन है जो के शो करती है आपकी सिक्योरिटी की मार्केट ट्रेंड या कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो मुख्तलिफ लेवल्स पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इंडस्ट्री की सिक्योरिटी के हिसाब से प्रपोर्शनेटली उसका मार्केट रिस्क क्या है हम लोगों ने ये पढ़ा था ई आर आई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इसका मतलब ये हुआ 
आपका जो सिक्योरिटी है जिसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके रिटर्न और माइनस रिस्क फ्री जो सिक्योरिटी का रिटर्न है उसका जो डिफरेंस है वो क्या है वो इस तरफ आ गया और ये बीटा जो है ये आपका कोफिशेंट है तो जितना चेंज इसमें आएगा इसका मतलब कि मुख्तलिफ लेवल्स पे आपकी जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी है जिसका आपने प्लॉट किया है उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपके रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से कितना चेंज है जब उसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो इस चीज़ को कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन हाउ टू सॉल्व एस आर एफ विदाउट इंटरसेप्ट यहाँ पर तो हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी कि विदाउट इंटरसेप्ट की एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है वो है सी ए पी एम मॉडल कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और वो हम लोगों ने पढ़ा कि उसकी क्वेश्चन के मुताबिक ये आपका आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल ये आपका कोफिशेंट और ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये एरल टर्म जब इसको प्लॉट करेंगे तो इस तरह प्लॉट होगा जीरो से अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन विदाउट इंटरसेप्ट हम लोगों ने ये अब हम लोगों ने अल्फा जो है वो अल्फा हेड यहाँ पर वो नहीं डाला इसकी मदद से आपने मुख्तलिफ पैरामीटर्स के फार्मूल ड्राइव कर लिए जैसे कि बीटा टू के एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ बीटा टू एस्टिमेटेड और स्टैंडर्ड डेविएशन इसी तरीके से आपने बीटा टू अगर आपने इनकी डेरिवेशन देखनी है तो उसके लिए आप देख लें अपेंडिक्स सिक्स ए और सिक्स ए पॉइंट वन हम यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्चुअल समझेंगे इसकी डेरिवेशन नहीं देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरसेप्ट एंड इंटरसेप्ट लेस मॉडल्स इन विदाउट इंटरसेप्ट मॉडल वी यूज रॉ सम ऑफ स्क्वेयर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ये रॉ सम ऑफ स्क्वेयर का जो फॉर्मूला हम आगे पढ़ लेंगे इन केस ऑफ इंटरसेप्ट प्रेजेंट मॉडल वी यूज एडजस्टेड फ्रॉम मीन सम ऑफ स्क्वेयर एंड क्रॉस प्रोडक्ट हम ये जो है वो आगे इनका फॉर्मूला पढ़ लेंगे यहाँ पर सिर्फ ये याद रखें कि रॉ सम ऑफ स्क्वेयर एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स जो है वो हम लोग विदाउट इंटरसेप्ट के लिए मॉडल में पढ़ते हैं द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ विदाउट इंटरसेप्ट मॉडल फॉर कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड डिविएशन इज एन माइनस वन हाउ एवर इन द केस ऑफ इंटरसेप्ट प्रेजेंट मॉडल इट इज एन माइनस टू फीचर्स ऑफ इंटरसेप्ट लेस मॉडल सबसे पहला फीचर एरर टर्म जो एस्टिमेटेड एरर टर्म का सम है विच इज ऑलवेज जीरो फॉर द मॉडल विद द इंटरसेप्ट मॉडल या हम पीछे पढ़ चुके हैं ओ एल एस की कंडीशन है जिसके मुताबिक आप कहते हैं कि जी सम ऑफ योर एस्टिमेटेड एरर टर्म इज ऑलवेज जीरो जबकि यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता किस केस के अंदर जहाँ जो हम देख रहे हैं इंटरसेप्ट लेस में जब आपका इंटरसेप्ट नहीं है तो इस केस के अंदर वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता सेकेंड आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर क्या था गुडनेस टू फिट या कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन दोबारा बता देता हूँ कि आर स्क्वेयर क्या है कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन इसका मतलब यह है कि, कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसकी वैल्यू की डिटर्मिनेशन पे या उसके ट्रेंड की डिटर्मिनेशन में आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल या वेरिएबल्स किस हद तक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो इसलिए इसको गुडनेस टू फिट भी कहते हैं यानी कि आपका मॉडल किस हद तक स्ट्रॉन्ग है जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग पूरा मॉडल होगा द कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन इंट्रोड्यूस इन चैप्टर थ्री हमने पढ़ लिया था विच इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव क्योंकि ये स्क्वेयर में है स्क्वेयर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती स्क्वेयर ऑफ एनी नेगेटिव वैल्यू इक्वल्स टू पॉजिटिव विच इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर द कन्वेंशनल मॉडल कैन ऑन ओकेजन टर्न आउट टू बी नेगेटिव फॉर द इंटरसेप्ट लेस मॉडल इंटरसेप्ट लेस मॉडल में अगर जब हम आर स्क्वेयर कैलकुलेट करते हैं तो ये एरोनियसली नेगेटिव में वैल्यू शो करता है इसका मतलब ये होता है जब आपका आर स्क्वायर नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब कि आपने अपने मॉडल में इंटरसेप्ट को यूज नहीं किया दिस एनोमलस रिजल्ट अराइजेज बिकॉज द आर स्क्वायर इंट्रोड्यूस इन चैप्टर थ्री एक्सप्लिसिटली एज्यूम दैट द इंटरसेप्ट इज इंक्लूडेड इन द मॉडल देर फॉर द कन्वेंशनली कंप्यूटेड आर स्क्वेयर मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर रिग्रेशन थ्रू द ऑरिजिन मॉडल थ्रू द ऑरिजिन मॉडल वही जो हम पढ़ रहे हैं इंटरसेप्ट लेस आर स्क्वेयर के कैलकुलेशन में इंटरसेप्ट का होना जरूरी होता है अगर आप ये नहीं डालते तो जब आप आर स्क्वेयर कैलकुलेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन में वो उसको एज्यूम करता है कि इसमें इंटरसेप्ट है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नेगेटिव में आता और ठीक नहीं आता इसलिए इंटरसेप्ट लेस मॉडल के अंदर ये बात याद रखिएगा कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो यूज 
नहीं होता रॉ फॉर्म ऑफ आर स्क्वायर का फार्मूला ये है दीज आर रॉ नॉट मीन कोरेक्टेड सम ऑफ स्क्वायर एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स ये हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है कि हम रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन मॉडल के अंदर हम आर स्क्वायर जो है रॉ फॉर्म लेते हैं सम ऑफ स्क्वायर की दिस रॉ आर स्क्वायर सेटिस्फाई द रिलेशन जीरो लेस देन आर स्क्वायर और लेस देन वन इट इज नॉट डायरेक्टली कंपेरेबल टू द कन्वेंशनल आर स्क्वायर वैल्यू फॉर दिस रीजन सम ऑथर्स डू नॉट रिपोर्ट द आर स्क्वायर वैल्यू फॉर नॉन इंटरसेप्ट रिग्रेशन मॉडल तो ये आपने बात याद रखनी है जब आप थ्रू ओरिजिन मॉडल के थ्रू कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसमें आर स्क्वायर की वैल्यू को आपने रिपोर्ट नहीं करना वो नॉर्मली नेगेटिव होती है जबकि एक्चुअल में उसको होना चाहिए कन्वेंशनल के अंदर जीरो से वन के दरमियान 